，也让我快四十了才知道淘淘是我亲生女儿，你不觉得你这么做很自私吗？当初我跟你离婚，我又要带淘淘，这是最利索的办法。我是淘淘的亲生母亲，她没有的父爱，我一个人能加倍给她。你给她了吗？用你那个所谓的谎言给她，你不觉得很荒唐吗？至于吗？顾小曼。我至于让你这么恨吗？嗯，给我看一下，都正常，没事儿，放心吧。能出来一下吗？是不是我的女儿？你问这个干什么？她的化验报告我看到了，血型是 B 型。怎么了？我的血型也是 B 型。太可笑了！你不会是因为淘淘在你们家住了几天，你就幻想她是你的女儿？但是当年你给我看的亲子报告，他的血型不是 B 型，我记得。淘淘现在在医院躺着，我不想跟你聊这些。给我答案，别回避。当年，我让你跟我去医院做亲子鉴定，是你自己不去的，你现在跑来这儿跟我说这些干什么？当时的情绪你清楚，完全是懵的，很不理智。我当时拿着你的头发去的医院，这个你记得吧？记得。嗯。但当时的状况，我没有及时的去核实结果的真实性。你的意思是，我从中作假？那我问你，我当初为什么这么做？你告诉我原因。我只想问一句话：淘淘，到底是不是我女儿？好，没关系，你不说也没关系。淘淘就在医院。我可以马上做亲子鉴定。你等等，我现在就告诉你，她她是你的女人，她手机变了你。为什么？醒了。叔叔这样的爸爸，秋阳叔叔，嗯，其实我还挺喜欢你的，但你不要骄傲，我给你打六分，及格分。要是我真有一个像你一样的爸爸，秋阳，你出来一下，我跟你谈一下。
没事，你们去吧，我在这儿看着淘淘。我承认，在这件事上，我撒了谎。这件事儿，你觉得这件事是小事吗？如果我不那么说，你能当初让我把淘淘带走吗？所以，你让孩子长这么大，不知道他亲爸爸是谁，你让我快四十了才知道淘淘是我亲生女儿，你不觉得你这么做很自私吗？当初我跟你离婚，我又要带淘淘，这是最利索的办法。我是淘淘的亲生母亲，她没有的父爱，我一个人能加倍给她。你给她了吗？用你那个所谓的谎言给她，你不觉得很荒唐吗？至于吗？顾小曼，我至于让你这么恨吗？恨。当年跟你离婚的时候，我恨不得这辈子都不见你的面。为什么？我错了吗？顾小曼，当年那些事儿我不想再提了，我觉得挺没劲的。我也不想提了，所以你不要打扰我跟淘淘的生活。淘淘的病一有好转，我们马上就走。我很想明白，为什么你到现在还这么理直气壮？你爱过我吗？我觉得现在说这个没有意思，没有意义。你对我还有感情？如果你对我还有一丝感情的话，我恳求你，不要破坏我现在的生活。这么多年，我们两个人天各一方，这样很好，没有联系，没有念想。我现在，我想继续这样的生活。我不想继续。小曼，你今天给我扔了一大雷，炸得我晕头转向。我告诉你，淘淘的事情。必须要一个解决的方法，秋阳，你别逼我。顾小曼，你也别逼我睡着了，他妈妈陪着他，我就出来看看你。现在不仅需要安静，更需要的是冷静。你要是觉得我在这儿，你冷静不下来，我可以走